说这个雪花糕值多少多少钱？哎呀，来来来，先生先生先生先生。呃，你是 R S 公司的员工，所以不用负责吧？不是的，我们公司在钱的事上一向大义灭亲。完了。需要拍一下外观吗？难道需要里面的东西吗？那你为什么要让他全家赔偿？如果我让他赔一套一模一样的空瓶，那他是不是要去专柜买一套新的，倒掉，把瓶子放掉？有道理，算的可真清楚。接下来干什么？啊、嗯，不、啊、不，不如先问外景吧。我们沈总时间有限，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，做餐厅，这家最便宜。哦，您是想要第二份半价吗？我们拼单嘛。Okay. 不行吗？你应该给我七块五。哦，沈总，我没零钱了。你有我微信。啊。你把我删了。哦，好如果你想通过这种方式来引起我的注意，那么抱歉，我不是你想象中的总裁。哦，这个我明白。那你找我干什么？你能不能不像小美吹走？其实之前，那张桌子上的螺丝是被我不小心勾掉了，所以小美才会推倒桌子。如果那些空瓶对你来说真的很重要的话，我愿意赔偿。一份超值套餐，两杯饮料，搬进来那个。好嘞，您稍等。哎呀，好嘞。刚刚打碎的那套是 L S 高端护肤产品线的最新套装，全套包装瓶是芬兰专送，所以它的价值不仅九万六千三百四，还有和它的价值几乎相同的运输成本和几百万的宣传价值。所以我再问你一遍，这件事情跟你有关吗？你的餐好了，果汁还需要等一会儿。我
我会努力赚钱的。你不觉得这个负担很沉重吗？可这个是我应该承担的责任，我不能因为让别人为这件事情受到伤害。要不你考虑考虑，让我少赔一点呗。你的果汁好了，我去拿。你知道我的衣服多少钱吗？十二万八，多多少？怎么可能？你蒙我的吧？他没有骗你啊！我用我的亲身经历告诉你，你如果再不走的话，后果真的会很严重。谢谢你啊！你不会躲吗？这杯你喝吧。呃，要钱吗？你是不是觉得我很吝啬？你想听实话吗？说吧。嗯。我有个闺蜜是做心理咨询的，你这个呀不是吝啬。怎么说？嗯，你有没有遇到过一个人，是你无论花多少钱都觉得值得？嗯，比如说女朋友。我前女友就是因为我不愿意给她花钱，才跟我分手的。嗯。那有没有一样东西是你无论花多少钱，你都觉得值得？我只想要一款能够遮盖伤疤的粉底液，不管付出多少代价，花多少钱。我就知道，沈总，你不是那么斤斤计较的人。你只要陪我去装就可以了。那我还是陪空平吧。我是说让你帮我洗一下。你真是一个好人。